ஸோ இன்டெம்னிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இம்ப்ளைடாகவும் இருக்கலாம் அதே சமயத்தில் எக்ஸ்பிரஸ்டாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ்பிரஸ்டுனா அதாவது வந்துட்டு மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் போத் டூ ப்ராமிசருக்கும் ப்ராமிசர்க்கு ப்ராமிசிக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒரு மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் தான் வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ்டு அது வந்துட்டு ரிட்டனாகவும் இருக்கலாம் ஓரளவும் இருக்கலாம் ஆனால் இம்ப்ளைடு இன்டர்மினேட்டி பொறுத்த வரைக்கும் உட்கிடையாக இருக்கணும் நம்ம ஆடம்சன் வர்சஸ் ஜார்விஸ் கேஸில் நம்ம பார்த்தோம் ஆடம்சனுக்கும் ஜார்விஸ்க்கும் எந்த விதமான மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட்டும் கிடையாது முன்னாடி ஆனால் அந்த இழப்பை வந்து ஈடு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கோர்ட் வந்துட்டு வேர்டிக் பண்ணியிருக்கு இல்லையா எதனால் அப்படின்னா ஜென்ரல் பிரின்ஸிபல்ஸ் படியே ஒரு லா படியே சில விஷயங்கள் சில சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் வந்துட்டு ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சனுக்கு லாஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா அவங்க வந்து இன்டெம்னிஃபை பண்ணி தான் ஆகணும் அதுதான் வந்துட்டு உட்கிடையான இன்டெம்னிட்டி இம்ப்ளைட் இன்டெம்னிட்டி அப்படிங்கிறது இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் த ரைட்ஸ் ஆஃப் த ப்ராமிசி அதுதான் வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது ஆடம்சனுக்கு வந்து லாஸ் ஏற்பட்டிருக்கு அவரோட ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறக்காகத்தான் வந்துட்டு ஜார்வெஸ் வந்துட்டு இஸ் என்டைட்டு டு பே த இன்டெம்னிட்டி ஸோ அதே மாதிரி தான் இது வந்துட்டு இம்ப்ளைட் இன்டெம்னிட்டியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இன்டெம்னிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இம்ப்ளைடாகவும் இருக்கலாம் அதே சமயத்தில் எக்ஸ்பிரஸ்டாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ்பிரஸ்டுனா அதாவது வந்துட்டு மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் போத் டூ ப்ராமிசருக்கும் ப்ராமிசர்க்கு ப்ராமிசிக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒரு மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட்டு தான் வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ்ட் அது வந்துட்டு ரிட்டனாகவும் இருக்கலாம் ஓரளவும் இருக்கலாம் ஆனால் இம்ப்ளைடு இன்டெர்மினேட்டி பொறுத்த வரைக்கும் உட்கிடையாக இருக்கணும் நம்ம ஆடம்சன் வர்சஸ் ஜார்விஸ் கேஸில் நம்ம பார்த்தோம் ஆடம்சனுக்கும் ஜார்விஸ்க்கும் எந்த விதமான மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட்டும் கிடையாது முன்னாடி ஆனால் அந்த இழப்பை வந்து ஈடு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கோர்ட் வந்துட்டு வேர்டிக் பண்ணியிருக்கு இல்லையா எதனால் அப்படின்னா ஜென்ரல் பிரின்ஸிபல்ஸ் படியே ஒரு லா படியே சில விஷயங்கள் சில சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் வந்துட்டு ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சனுக்கு லாஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா அவங்க வந்து இன்டெம்னிஃபை பண்ணி தான் ஆகணும் அதுதான் வந்துட்டு உட்கிடையான இன்டெம்னிட்டி இம்ப்ளைட் இன்டெம்னிட்டி அப்படிங்கிறது இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் த ரைட்ஸ் ஆஃப் த ப்ராமிசி அதுதான் வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது ஆடம்சனுக்கு வந்து லாஸ் ஏற்பட்டிருக்கு அவரோட ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறக்காகத்தான் வந்துட்டு ஜார்வெஸ் வந்துட்டு இஸ் என்டைட்டு டு பே த இன்டெம்னிட்டி ஸோ அதே மாதிரி தான் இது வந்துட்டு இம்ப்ளைடு இன்டெம்னிட்டியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்டெம்னிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பார்ட்டிஸ் தான் ஒன்று வந்துட்டு இன்டெம்னிஃபையாக யார் ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவர் தான் இன்டெம்னிஃபையாக இன்டெம்னிஃபைடுனா யாருக்கு இழப்பீடு கிடைக்குதோ அவங்க தான் இன்டெம்னிஃபைடு இல்லைனா இன்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் இந்த பிக்மர் வர்சஸ் டேனல் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாப் கீப்பர் தான் வந்துட்டு இன்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் ஏ வந்துட்டு இன்டெம்னிஃபையா இதே மாதிரி ஒரு இலஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா டெஃபினேஷனில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிற பர்சன் தான் இன்டெம்னிஃபையா பிங்கிற வந் பிங்கிறவர் இன்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்ஸ் ஆஃப் இன்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ப்ராமிசர் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் வந்துட்டு இன்டெர்மினிட்டி ஹோல்டர் வந்துட்டு ப்ராமிசார் கிட்டேருந்து வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட ரைட்ஸு அதாவது டேமேஜஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அமௌண்ட் இல்லைனா காஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து ப்ராமிசர் கிட்டேருந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேமேஜஸ்னால் என்னென்னா இப்போது இன்டெர்மினிட்டி ஹோல்டர் வந்துட்டு இன்னொரு பர்சனுக்கு ஏதாவது ஒரு சூட்டில் டேமேஜஸ் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அந்த டேமேஜஸை வந்துட்டு க்ளைம் பண்ணிக்கலாம் ப்ராமிசர் கிட்ட இருந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆடம்சன் வந்துட்டு ரியல் ஓனருக்கு சில டேமேஜஸ் வந்து பே பண்ணியிருப்பாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜார்வெஸ் வந்து அதை திருப்பி பே பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டேமேஜஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்னால் அதாவது ஒரு சூட்டை ஃபைல் பண்ணுறக்கோ இல்லை டிஃபெண்ட் பண்ணுறக்கோ அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் இல்லையா அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ப்ராமிசர் கிட்ட இருந்து க்ளைம் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு லீகல் கவுன்சில் வந்துட்டு பண்ணுறது கோர்ட் ஃபீஸ் பண் இது பண்ணுறது பே பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்துட்டு ப்ராமிசர் கிட்ட இருந்து நம்ம க்ளைம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூட் ஃபைல் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஏற்படுது அந்த காம்ப்ரமைஸ்க்காக ஏதாவது ஒரு செலவாகுதுன்னா அந்த காஸ்ட்டையும் ப்ராமிசர் கிட்ட இருந்து இன்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் வந்துட்டு க்ளைம் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாமே வந்துட்டு இன்டெம்னிட்டி ஹோல்டரோட ரைட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்
நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் செக்ஷன் எதுலையுமே மென்ஷன் பண்ணல பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஷுவாரிட்டிக்கும் பிரின்ஸிபல் டெப்டாக இருக்கும் அதாவது ஷுவாரிட்டிக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்கோ அந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ப்ராமிசர் அதாவது இண்டம்னிஃபையருக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டம்னிஃபையர் லயபிலிட்டி இண்டம்னிஃபையரோட லயபிலிட்டி எப்போ வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது ஒரு ப்ராமிஸர் இருக்கார் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டார் நான் வந்து இழப்பீடை ஈடுகட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாரு ஸோ எப்போ வந்துட்டு அந்த இழப்பீடை வந்துட்டு ஈடுகட்டு அந்த மொமெண்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு ஆடம்சன் வர்சஸ் ஜார்விஸ் கேஸில் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு ஆடம்சன் வந்துட்டு ரியல் ஓனருக்கு டேமேஜஸை பே பண்ணிடுறாரு அதுக்கப்புறம் தான் ஜாவிஸ் வந்துட்டு ஆடம்சனுக்கு பே பண்றாரு ஆனா ஆக்சுவலா மறுபடியும் இப்ப எவால்வ் ஆகிற பொசிஷன் இப்ப நம்ம சில கோர்ட்ஸ்ல வேர்டிக் பண்ணது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆடம்சன் வந்துட்டு எயிட்டீன் நைன்டீன் சென்ச்சுரிலேயே அந்த இது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போது இப்போ இருக்கிற பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆடம்சன் வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு ரியல் ஓனருக்கு டேமேஜஸ் பே பண்ணணுங்கிறது சூழ்நிலை வந்துச்சோ எப்போ ஆடம்சனுக்கு வந்துட்டு ஒரு அப்சல்யூட் லயபிலிட்டி வந்துருச்சோ ரியல் ஓனருக்கு பே பண்ணணுன்ட்டு அந்த சமயத்துலேயே ஆடம்சன் வந்துட்டு ஜார்விஸ்கிட்டையே டேரெக்டாக அதை வந்துட்டு சூட் ஃபைல் பண்ணி வாங்கிக்க முடியும் ஓகேவா இதுதான் வந்துட்டு கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டம்னிஃபையர் லயபிலிட்டி அதாவது ஆடம்சன் கிட்ட இருந்து அந்த பணம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் காம்பன்சேட் பண்ணணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை டைரெக்டாக வந்துட்டு ஜார்விஸ் கிட்டேயே அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது நாட் நெசசரிலி கிவன் பை ரீபேமெண்ட் ஆஃப்டர் பேமெண்ட்டாக இந்த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டம்னிஃபையர் லைபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இதே இதே பொசிஷனில் தான் வந்துட்டு கஜன் மொரேஷியோர் வர்சஸ் மொரேஷியன் மரு மதன் மந்திரி அந்த கேஸ்லாலேயும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு யார் ப்ராமிஸரோ அவங்க தான் கொடுக்கணும் ப்ராமிஸ் வந்துட்டு பே பண்ணதுக்கப்புறம் காம்பன்சேட் பண்ணணுன்ட்டு அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டம்னிஃபையர் லைபிலிட்டி ஸோ சில க சர்கம்ஸ்டன்சஸில் வந்துட்டு இண்டம்னிட்டி வந்துட்டு கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எசென்ஷியல் கண்டிஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராடு மிஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வேலிட் சாரி லீகல் லீகல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கணும் லீகல் கன்சிட்ரேஷன் இருக்கணும் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இட் சுட் நாட் அப்போஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ ஏ வந்துட்டு ஒரு லிபல் பப்ளிஷ் பண்ணுற லிபல் நம்ம டிஃபர்மேஷனில் பார்த்துருப்போம் ஏதாவது ஒருத்தரை பற்றி தப்பாக வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதனால் ஏ வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு டேமேஜஸ் பே பண்ணணுங்கிற நிலமை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பி வந்து அதுக்கு இண்டம்னிஃபை பண்ணுறேன்ட்டு முன்னாடியே ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தாருனா ஏ வந்துட்டு சூட் ஃபைல் பண்ணி இண்டம்னிஃபை பண்ணி கேட்க முடியாது ஏன்னா இட் இஸ் அன் அப்போஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி இட் இஸ் நாட் அ வேலிட் கான்ட்ராக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இன்வேலிட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அன்லாஃபுல் கான்ட்ராக்ட்ஸு இதில் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இண்டம்னிஃபை பண்ணி சொல்லி கேட்க முடியாது ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ சில கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணும்போதே ஒரு இண்டம்னிஃபிகேஷன் கிளாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அறிவு சார்ந்த சொத்து உரிமை ஏதாவது ஒரு தர் ஒரு பர்சன் வந்துட்டு அவரோட இன்னோவேஷனால் க்ரியேட்டிவிட்டினால ஒரு புது ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாருன்னா அதை அந்த ப்ராடக்டை வந்துட்டு இன்னொருத்தர்கிட்ட விற்றுட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பர்சன் வந்துட்டு இண்டம்னிட்டி சைன் பண்ணு சொல்லி கேட்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா வேறு ஒரு பர்சன் வந்துட்டு இது என்னோடய இது தான் இது என்னோடய ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடாது இல்லையா அப்படி கேட்டால் அந்த டேமேஜஸ் வந்து அந்த கம்பெனி தான் பே பண்ணணும் அதனால் அதுக்கு முன்னாடியே யார் வந்துட்டு லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அவங்ககிட்ட ஒரு இண்டம்னிட்டி சைன் பண்ணி கேட்டுக்குவாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் அதே மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண சொல்லி யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லி ஒருத்தர் சொல்கிறார் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட இருந்து இண்டம்னிட்டி வாங்கிக்குவாங்க ஏன்னா வேறு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்துட்டு கிளைம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிக்காக ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஒரு லாஸ் க்ரியேட் ஆகுது ஒரு ரிஸ்க் இருக்கோ அந்தந்த இடத்துலலாம் இண்டம்னிஃபிகேஷன் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி காம்பன்சேட் பண்ணிக்க முடியும் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இண்டம்னிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் 